உங்களுக்கு நம்பிக்கை பெருகுபடிக்கு நம்பிக்கையை தேவன் விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் எல்லாவித சந்தோஷத்தினாலும் சமாதானத்தினாலும் உங்களை நிரப்புவாராக மாதத்துல முதல் மாதத்துல ஆண்டவருடைய சமூகத்துல வந்திருக்கிற நேரத்துல இந்த மாதமும் ஒவ்வொரு நாளும் இனிமேல் நம்முடைய வாழ்க்கையில சந்தோஷமும் சமாதானமும் நிரப்புவாராக என்று சொல்லி சொல்லி இருக்கிற இந்த வாக்கு தத்துவத்தை நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்பது நமக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று சொல்லி நான் கருத்தருக்குள்ளாய் விசுவாசிக்கிறேன் சந்தோஷமும் சமாதானமும் சமாதானத்தினாலும் நிரப்புவாராக என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே அது அந்த சந்தோஷமும் சமாதானத்தையும் நமக்கு தருகிற தேவன் அவர் நம்பிக்கையின் தேவன் என்று சொல்லி இந்த வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் அவர் எப்படிப்பட்ட தேவன் அவர் நம்பிக்கையின் தேவன் நமக்கு சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் தருவார் என்பதற்கு அவரை நம்பலாம் அவர் நம்பிக்கையின் தேவன் இந்த உலகத்துல நாம் இவ்வளவு நாளும் ஒருவேளை அநேக காரியங்களினாலே நம்முடைய சமாதானத்தை இழந்து போயிருக்கலாம் அநேக நேரங்களிலே நாம் சந்தோஷம் இல்லாதபடிக்கு துக்கப்பட்டவர்களாய் காணப்பட்டு இருக்கலாம் ஒருவேளை இந்த நேரத்திலும் கூட நாம் துக்கம் உள்ளவர்களாய் ஒருவேளை நாம் தேவனுடைய சமூகத்தில வந்திருக்கலாம் ஆனால் தேவனுடைய கிருமை என்ன சொல்லுகிறது அவருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது அவர் ஒரு நம்பிக்கையை தேவனாய் இருக்கிறார் அந்த நம்பிக்கையினாலே அவர் நமக்கு சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் அவர் தந்து நிரப்புவார் லேலுயா குறைச்சில்ல சந்தோஷத்தினாலும் சமாதானத்தினாலும் நிரப்புவாராக அதை நிரப்புவாராக நம்முடைய சந்தோஷம் கொஞ்சம் சந்தோஷம் வேண்டும் கொஞ்சம் சமாதானம் வேண்டும் அல்ல அது நிரப்புகிற ஒரு சமாதானமாய் நிரப்புகிற ஒரு சந்தோஷமாய் அவர் நமக்கு தருகிறவர் அவரை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் நம்பிக்கையின் தேவன் அவர் நம்பிக்கையின் தேவன் இந்த உலகத்துல வேறு எந்த வல்லமை நாளும் எந்த பலத்தினாலும் நம்மால் பெற்றுக் கொள்ள முடியாது இந்த வசனம் சொல்கிறது பரிசுத்த ஆவியின் பலத்தினாலே என்று சொல்லி சொல்லுவோம் எதுனால நமக்கு இது கிடைக்கிறது பரிசுத்த ஆவியின் பலத்தினாலே நாம் வேறு வழிகளில் அல்ல நாம் நினைக்கிற இடத்தில் அல்ல நாம் பரிசுத்த ஆவியின் பலம் எங்கே இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல அந்த ஆவியானவர் எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதே அந்த ஆவியானவர் இருக்கிற இடத்துல அந்த பரிசுத்த ஆவியின் பலத்தினாலே நமக்கு சந்தோஷமும் சமாதானமும் நிரப்பப்படுகிறதாயிருக்கு இந்த வசனத்துல நான் வாசிக்கும் பொழுது இங்கே சந்தோஷமும் சமாதானமும் என்று சொல்லி நமக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அதே அதிகாரத்தில் ஆறாவது வசனத்துல வாசிக்க வாசிப்போமானால் அந்த தேவனை குறித்து அவர் பொறுமையும் ஆறுதலின் தேவன் அவர் பொறுமைக்கும் ஆறுதலுக்கும் தேவனா இருக்கிறார் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது இன்னும் கூட நாம் வாசிக்கும் பொழுது நான்காவது வசனத்துல பொறுமையினாலும் ஆறுதலினாலும் நமக்கு நம்பிக்கையை தருகிற தேவன் என்று சொல்லி அவரை குறித்து சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அவர் நமக்கு பொறுமையையும் நம்முடைய வாழ்க்கை ஆறுதலையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில சந்தோஷத்தையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில சமாதானத்தையும் நிரம்ப பண்ணுகிற அந்த நம்பிக்கை தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலே அதை நமக்கு அவருடைய பலத்தினாலே அனுபவிச்சு <laughs> அவைகளில் அன்பே பெரியது அப்படின்னா என்ன இருந்தோம் அப்படின்னா விசுவாசிக்கணும் முதல்ல அது நமக்கு நம்பிக்கையா மாறணும் அந்த நம்பிக்கை நம்முடைய வாழ்க்கையில அன்பாய் மாறணும் அன்பு தான் பெருசு அன்பு பெருசு விசுவாசம் இருக்குது என்ற அன்பு இல்லை அப்படின்னா அது ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சொல்லிருக்கு அதனால இந்த விசுவாசத்துல நம்ம ஆண்டவரை நம்பி விசுவாசித்து வந்த நமக்கு அவர் சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தை நிரம்ப பண்ணினவராக அந்த நிரம்ப பண்ணினபடியினாலே அவருடைய சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் அனுபவித்து பார்த்தவர்கள் அந்த நம்பிக்கையின் தேவனால அவர் நமக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் சந்தோஷம் இல்லாமல் சமாதானம் இல்லாமல் காணப்பட்ட அந்த நாளிலே அவர் நமக்கு சந்தோஷத்தையும் சமாதான தந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்பிக்கையை உண்டு பண்ணின தேவன் அந்த நம்பிக்கையின் தேவனாய் அவர் இருக்கிறவர் 
அவரே அவர் அதை எல்லாம் செய்வது பரிசுத்த ஆவியினார் அந்த அன்பின் ஆவியினார் அப்படிப்பட்ட இந்த சந்தோஷமும் சமாதானமும் இந்த நாளில நம்ம வீட்டுல எங்கதான் இல்லையோ அங்கதான் எனக்கு வேணும் அண்டவ இந்த காரியம் என்னுடைய வீட்டுல நடக்கணும் அண்டவ அநேக நேரங்களில சந்தோஷம் சமாதானத்தையும் நான் வேறு எங்கெல்லாமோ தேடி இருக்கலாம் அங்கே தேட வேண்டாம் அருமையான பிள்ளைகளை பரிசுத்தாவியை படத்தினாலே நம்பிக்கையில் தேவனிடத்தில் அது இருக்கிறது நம்பிக்கையில் தேவனிடத்தில் அது இருக்கிறது அந்த நம்பிக்கையில் தேவன் அந்த சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் நமக்கு தந்தது மாத்திரம் அல்ல அந்த நாம் தருகிறபடியினாலே நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்பிக்கை பெருகும் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே வாசிக்கிறோமேல் <laughs> அமைதலும் <laughs> வருவோமாக <laughs> 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 அவர்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில மிகுந்த அமைதலை உண்டாக்கி கொடுத்தார் அருமையான பிள்ளைகளே நம்முடைய வீட்டிற்குள்ளாக சூறாவளி சூறாவளி காற்று போல நம்முடைய வீட்டிற்குள்ளாக அலை மோதுகிற அந்த நேரத்துல நம்முடைய வாழ்க்கையில அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை நடக்கிற நேரத்துல ஹலையா நமக்கும் இதே போல மிகுந்த அமைதலை உண்டாக்கி கொடுக்கிறவர் நம்முடைய தேவன் அல்லவா ஹலையா அவர் எத்தனை முறை அவரை நோக்கி பார்த்த பொழுது அவர் அவர்களை அவர்கள் விசுவாசிக்கவில்லை பயப்பட்டார்கள் இருந்தாலும் இயேசுவை அவர்கள் எழுப்பின பொழுது அதை லூயா அவருடைய வாழ்க்கையில மிகுந்த அமைதல் உண்டாயிற்று அவர்களுக்கு இப்பொழுது நம்பிக்கை உண்டு அதே போல நம்முடைய நம்மோடு கூட இருக்கிறபடி நாளை அவர் நம்முடைய வீட்டில சமாதானத்தை உண்டு பண்ணுவார் சொல்லுங்க நம்முடைய வீட்டில இருக்கிறபடி நாளை அவர் சமாதானத்தை உண்டு பண்ணுவார் அதை நாம் விசுவாசிப்போமாக நம்முடைய வீட்டில் சமாதானத்திற்கு நாம் தேடி செல்ல வேண்டிய ஒரு இடம் அது இயேசு கிறிஸ்து அதை விசுவாசத்தோடு கூட நாம் அவரிடத்தில் போ அவர் நம்பிக்கையின் தேவன் அவர் நம்பிக்கையின் தேவன் நான் நம்பி போ ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க நான் இயேசு கிறிஸ்துல போய் ஜபம் பண்ணினேன் ஆனா எந்த பிரச்சனை தீரவே இல்லை தீரவே இல்லை உண்மையில ஒருவேளை நீங்க ஏசு கிறிஸ்தவத்துல வந்தது உண்மையா இருக்கலாம் நான் இல்லை என்று சொல்லி சொல்லவில்லை ஜெபித்தது உண்மையா இருக்கலாம் அதுவும் இல்லை என்று சொல்லி சொல்லவில்லை ஆனால் இயேசுகள் மாத்திரம் சுவாசித்தீர்களா வேறு வழிகளை தேர்ந்தெடு தேடினீர்களா வேறு வழிகளை தேட வேண்டாம் நம்பிக்கை தேவன் நம்முடைய தேவன் மற்ற வழிகளிலே அந்த சீசர்களால் அவர்கள் தங்களுடைய முயற்சியினாலே அந்த கடலையும் காற்றையும் அவர்களால் ஒரு நாளும் அடக்கி இருக்க முடியாது நாம் கடலையும் காற்றையும் நம்முடைய வீட்டிலே அடக்குவதற்கு ஒரே ஒரு இடம் அதைதான் நாம் விசுவாசம் 
பயப்படாதே விசுவாசம் உள்ளவனாயிரு அப்பொழுது அவள் ரட்சிக்கப்படுவாள் என்றான் கொஞ்சம் கவனிப்பீங்க நமக்கு இதே போல ஆலோசனை சொல்வதற்கு வருவார்கள் இயேசுவை நம்பி தான் போனேன் என் பிரச்சனைக்கு என்னுடைய துக்கத்துக்கு அதில் இயேசு கிட்ட தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போனேன் போற வழியில கொஞ்சம் பேர் வந்தாங்க வந்து சொன்னாங்க இதுவும் வந்து இயேசு கிட்ட ஜபம் பண்ணி உனக்கு பிரயோஜனம் இல்லை அதனால நீ அவருக்கு போய் கஷ்டப்படுத்த வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க பன்னிரண்டு வயது மகள் அவள் மரண அவஸ்தியா இருக்கும் பொழுது அந்த அந்த இயேசுவை தேடி போய் எங்க வீட்டுக்கு வந்து அந்த பிள்ளையை சுகமாக்கி விட வேண்டும் தேடுவதற்கு <laughs> அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது என்னவென்றால் இனிமே இந்த பிரச்சனையை நாம் தீர்க்க முடியாது என்ன செய்ய முடியாது தீர்க்க முடியாது இது இயேசு அறிவிப்போ இது தொந்தரவுபடுத்தி பிரயோஜனம் இல்லை இப்படி சொல்லிக் கொடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு கூட்டம் மக்கள் கூட வந்துட்டாங்க அப்பதான் இயேசு சொல்றாரு பயப்படாதே என்ன எப்படி இரு விசுவாசம் உள்ளவனா இரு அவள் ரட்சிக்கப்படுவார் அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு அவன் நின்னால அன்னைக்கு அந்த பிள்ளை ரட்சிக்கப்பட்டார் மரணத்திலிருந்து உயிரோடு எழுப்பப்பட்டார் அந்த பிள்ளை மரணத்து மரணத்திலிருந்து உயிரோடு எழுப்பப்பட்டதற்கு காரணம் விசுவாசத்தினாலே சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தினாலும் சமாதானத்தையும் நிரப்புவாராக எனக்கு <laughs> <laughs> அதிகாரத்தில் <laughs> 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 தம்மை தொடுகிற ஸ்திரி இன்னால் என்றும் இப்படிப்பட்டவள் என்றும் அறிந்திருப்பார் பாவியா இருக்கிறாள் என்றான் வாழ்க்கையிலேசுவாடாசுவாசுவாசுவாசு நினைத்து தலைமுடியினாலே துடைத்து பரிமளத்தை இழந்தை பூசி ஓயாமல் முத்தம் செய்து கொண்டிருந்தார் 
அவர் பாவியான ஸ்திரின்னு சொல்லி இயேசுக்கு தெரியாதா நல்லா தெரியும் நிறைய பேர் நினைப்பாங்க யாராவது ஒருத்தர் வந்து கொஞ்சம் பாவம் செய்யறவங்களா இருக்கட்டுமே ஒரு சில பாவங்கள்ல அக்கிரமத்துல நிலைநிட்டு கொண்டே இருக்கிறாங்க ரொம்ப நாளா இருக்கிறாங்க அவங்களை பார்த்தா நீதான் இயேசு வீட்டை பிறகு வராத இயேசு பேர சொல்லாத அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவோம் அப்படி அல்ல இங்க பாருங்க பாவியா இருக்கிற ஸ்திரீ அந்த பாவியா இருக்கிற ஸ்திரீ தான் ஏசு கிறிஸ்துவை காலை நனைத்து கண்ணீரால் நனைத்து துடைத்து கொண்டு பரிமள தெய்வத்தை பூசி ஓயாமல் முத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிற அந்த ஸ்திரீயை பார்த்து அந்த பரிசையை நினைக்கிறான் இவர் உண்மையிலேயே தீர்க்க தரிசிதானா ஏசு வந்து உண்மையிலேயே தீர்க்க தரிசிதானா அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அவர் சொல்லுகிறார் பாவியான ஸ்திரீ அந்த ஸ்திரீக்கு பேர் கூட இருக்கு அந்த ஸ்திரீக்கு பேர் கூட கிடையாது அந்த ஸ்திரீக்கு பேர் என்ன பேரு பாவியான ஸ்திரீ அவருடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறவர் ஆயிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் பாவங்களை மட்டும் மன்னித்தார் என்று சொல்லி அல்ல ஐம்பதாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போமா அவர் அந்த ஸ்திரீயை நோக்கி விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது அழைத்துக் கொண்டு போய்விடுவோம் 
சபரிவு போல் அழைத்துக் கொண்டு போவோம் போல் அழைத்துக் கொண்டு போவோம் நம்பிக்கை இல்லாத இடத்திற்கு இயேசுவை அழைத்துக் கொண்டு போவோம் நம்பிக்கை இல்லாத இந்த மாதத்துல கத்த நம்முடைய வீட்டில் சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் பெருக பண்ண ஒரு <laughs> ஜனம் சொந்த ஒரு 
அது வந்து அது விசுவாசமே இல்லை ஏதோ ஒன்று ஜபம் பண்ணக்கூடிய மனப்பக்குவமே இல்லை ஆனால் விசுவாசம் மட்டும் எவ்வளோ உயரத்துக்கு வானத்தையும் தொற்றும் போல இருக்குது அவ்வளோ தூரத்து விசுவாசம் அப்படி விசுவாசம் அறிக்கை மட்டும் போதாது அது கூட நம்ம என்ன வேணும் ஜபம் லேயா ஏசு கிறிஸ்து எவ்வளோ விசுவாசத்தில் எவ்வளோ பெரியவர் ஆனால் அவர் வந்து சிலுவைக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் அவர் மூணு மணி நேரம் ஜபம் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி வியாபாரத்தோடு ஜபம் பண்ணினார் ராத்திரி முழுசு ஜபம் பண்ணினார் அதிக ஆலையில் ஜபம் பண்ணினார் அப்படின்லாம் சொல்லி அவரை பிடித்து சொல்லப்பட்டு இருக்கிறார் உண்மையில் ஜபம் பண்ணாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அவர் மட்டும்தான் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவரே என்ன செஞ்சார் ஜபம் பண்ணார் இல்லையா அப்போ நம்ம வந்து விசுவாசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஆண்டவர் எங்க வீட்டுக்கு இதெல்லாம் தருவார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அதுக்குரிய ஜபம் வேண்டும் அதற்குரிய ஜபம் வேண்டும் இரண்டாவதாக நாம் ஜபிக்கிறது மட்டுமல்ல நாம் மனம் திரும்ப வேண்டிய காரியங்களிலே நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும் லேலுயா மனம் திரும்ப வேண்டும் மனம் திரும்பாம இருந்துகிட்டு ஆண்டவர் சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் தருவார் தருவார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ஆண்டவர் தருவாரு நம்ம தான் உடச்சு போட்டுக்கிட்டே இருப்போமே லேலுயா சந்தோஷம் சமாதானம்லாம் ஒரு கண்ணாடி பார்க்குற மாதிரி அது தூக்கி செல்ஃபில் வச்சுருந்தா டேபிளில் வச்சுருந்தா அந்த கண்ணாடி பாத்திரம் அழகாக தான் இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும் அழகாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதே இடத்துல இருந்துக்கிட்டு கல்லை தூக்கி போட்டு விளையாடுற பிள்ளைங்க இருந்தா அது நிச்சயமா உடைய தானே செய்யும் அதனால மனம் திரும்ப வேண்டும் நம்ம எதெல்லாம் வச்சு நம்ம வீட்டு சமாதானத்தை சந்தோஷத்தெல்லாம் உடைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சு அதுல இருந்து என்ன செய்யணும் மனம் திரும்ப வேண்டும் இரண்டாவது நாம் முதலாவது ஜெபிக்கணும் இரண்டாவது மனம் திரும்பணும் மூணாவது ஆண்டவர் சில நேரம் நம்ம செய்யற தப்ப பார்த்து அவர் வந்து கொஞ்சம் கோவப்பட்டு நம்ம கோழினாலும் தடியினாலும் அவர் என்ன செய்வாராம் தேற்றுவாராம் கோழினாலும் தடியினாலும் என்ன செய்வாராம் தேற்றுவாராம் அடிப்பாரா தேற்றுவாராம் ஆஹ் தேற்றுவார் ஆஹ் அப்படிதானே பிள்ளைங்க ரொம்ப சேட்டப்பட்டு பிள்ளைங்க எல்லாம் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பிள்ளைங்க சண்டையை இம்பார்ட்றதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்ப வீட்டுல என்ன கிடைக்கும் சமாதானம் கிடைக்கும் வீட்டுல என்ன கிடைக்கும் சமாதானம் பிள்ளைங்க போட்டுப்பா ஓட்டி எடுக்கிறதுங்க எல்லாத்தையும் போட்டு அடிச்சு நோக்குதுங்க கோபத்துக்கு ரெண்டு போட்டா வீட்டுல என்ன கிடைக்கும் என்ன கிடைக்குங்க சமாதானம் கிடைக்குங்கல ஆஹ் அதனால போடும் தடிய வச்சு அவர் என்ன செய்வார் மூன்று குறிப்புகளை நாம் சுருக்கமாய் பார்த்து முடிப்பதற்கு கத்து உதவி செய்வராக முதலாவதாக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் யோவான் சுவிசேஷம் பதினாலாவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்துல அவர் ஜெபிக்கிறதை குறித்து இயேசு கிறிஸ்து இப்படி சொல்லி இருக்கிறார் யோவான் பதினாறாவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் வாசிப்போமா இதுவரைக்கும் நீங்கள் என் நாமத்தினாலே ஒன்றும் கேட்கவில்லை கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவா இருக்கும்படி பெற்றுக் கொள்வீர்கள் உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவா இருக்கும்படிக்கு பெற்றுக் கொள்ளத்தக்கதாக நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அதுவும் குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறார் என் நாமத்தினாலே ஜெபியுங்கள் இயேசு பேரை சொல்லி ஜெபிக்கணும் நம்ம எப்ப ஜபம் பண்ணாலும் கடைசியில இயேசு பேரை சொல்லிதான் ஜபத்தை என்ன செய்வோம் முடிப்போம் அப்படிதானே நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறோம் இதாவே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முடிச்சிருவோம் ஆனா நம்ம ஜபம் பண்ணது இயேசுவின் நாமத்தினால தான் ஜபம் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி இயேசுவின் பேரை சொல்லி ஜெபிக்கணும் அப்படின்னா இயேசு பேரை சொல்லி எதை கேட்கலாமா அதை தானே கேட்க முடியும் ஆஹ் இயேசு பேரை சொல்லி நான் திருட போனோம் ஆண்டவரு அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்ய முடியாது கேட்க முடியாது இல்லையா இயேசு பேரை சொல்லி ஆண்டவர நான் நிறைய பாவம் செஞ்சிருக்கேன் பொய்யாவ சொல்லி இருக்கிறேன் ஆனா அந்த பொய் எல்லாம் தொடர்ந்து நான் சொல்லணும் கொஞ்சம் அதனால கொஞ்சம் விட்டு கொடுங்க ஆண்டவர அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்ய முடியாது ஜெபிக்க முடியாது இல்லை இப்படிதான் இவ்வளவு நாள் பொய் சொல்லியிருக்கேன் மன்னிங்க ஆண்டவரேன்னு கூட ஜெபிக்கலாம் இனிமே பொய் சொல்லாம இருக்கணும்னு சொல்லி எனக்கு உதவி செய்ய ஆண்டவரேன்னு கூட ஜெபிக்கலாம் அப்படிலாம் ஜெபிக்கலாம் இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு இந்த பொய்யை நான் இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு சொல்லிட்டு தான் இருக்கணும் ஆண்டவர அதுக்கு மட்டும் எனக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்ய முடியாது ஜெபிக்க முடியாது அதுதான் அந்த வசனத்துல குறிப்பிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு என் நாமத்தினாலே ஏலுயா ஏசு பேர சொல்லி எதை கேட்கலாம் இப்ப நம்ம தமிழ்நாடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க தமிழ்நாட்டு சீஃப் மினிஸ்டர் பேரை சொல்லி 
நம்ம வந்து டெல்லியில் போய் உன்னை கேட்கணும் அப்படின்னா எதை கேட்கலாம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு சீஃப் மினிஸ்டருக்கு எது பிடிக்குமோ அதை போய் கேட்கலாம் அவர் பேர சொல்லி அவருக்கு பிடிக்காத என்ன செய்ய முடியாது போய் கேட்க முடியாது அது போல ஏசு பேர சொல்லி தினாவிடத்துல போய் கேட்கணும்னா நம்ம எதை கேட்கலாம் ஏசுக்கு எது பிடிக்குமோ அதைதான் கேட்கலாம் எனக்கு பிரியாணி வேணும்னு கேட்கலாம் ஆஹ் அவங்களுக்கு பிரியாணி கொடுக்காதீங்கன்னு என்ன செய்ய முடியாது கேட்க முடியாது புரியுதா ஆஹ் ஆண்டவருக்கு நம்ம கேட்கக்கூடியது அவர் பேர சொல்லி எதை கேட்கலாம் அந்த கேட்க அப்படி கேட்கணும் அவ என் நாமத்தினாலே நீங்க இதுவரை ஒன்றும் கேட்கவில்லை அது சீஷர்களுக்கு சொன்னது நம்ம இவ்வளவு நாள நிறைய கேட்டிருக்கோம் அது போல கேட்கணும் அப்படி கேட்டா அவர் சந்தோஷம் நிறைவா இருக்கும்படிக்கு பெற்றுக் கொள்வீர்கள் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்த்தோம் எனவே நாம் ஜபம் பண்ண வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது லேலுயா ஜபிக்க <laughs> ஒன்பதுக்கும் <laughs> அதிகாரம் 
யூதாவுக்கு பிறந்தது பேரேசு பேரேசு இருக்கு இவன் பிறந்தான் இவன் பிறந்தான்னு சொல்லிட்டு வம்ச வரலாறு எழுதிட்டு இருக்காங்க அந்த வம்ச வரலாறுல யா பேசி இவங்களுக்கு பிறந்தான்னு சொல்லி கூட ஒரு ஆள் இல்ல ஒவ்வொரு <laughs> ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தை சுருக்கு எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு எப்படி சந்தோஷம் கிடைக்கும் அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை தெரிகிறது அங்க இஸ்ரேலின் தேவன் ஒரு நம்பிக்கையும் தேவன் இருக்கிறார் அவரை நோக்கி பார்த்தா ஆண்டவர் நிச்சயமாய ஆசி முடிப்பார் அவனுக்கு நன்மை கிடைத்ததை நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும் நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும் நாம் சகிவை குறித்து நாம் சொல்கிறது போல அவன் மனம் திரும்பின நாளிலே அவன் வீட்டிற்கு ரட்சிப்பு வந்தது என்று சொல்லி சொல்கிற நாளிலே அவன் சந்தோஷத்தோடு வீட்டிற்கு திரும்பி போனான் எவ்வளவு <laughs> மனம் திருப்பதில் ஒரு சந்தோஷம் வாசிப்போம்
என் புறமா வெளியே தெரியட்டு வருது எல்லாருக்கும் தெரியும் சகிவுக்கு சகிவ் மகா பாவி பாவியான வீட்டுக்கு அவர் போறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆனா சகிவ் வீட்டுக்கு வந்தது என்னது சந்தோஷம் ஏமியா சகிவ் வீட்டுக்கு வந்தது சந்தோஷம் பாவி பாவின்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா வீட்டுக்கு என்ன கிடைக்கும் இல்லையா நம்பி தான் சொல்றீங்களா அப்புறம் எதுக்குங்க மறைச்சு மறைச்சு வைக்கிறீங்க எதுக்கு மறைச்சு மறைச்சு வைக்கிறீங்க ஆ நமக்கு எல்லாம் தெரியுதுல்ல அறிவுல இருக்கு ஆனா செயற்படுத்துறதுக்கு மட்டும் முடிய மாட்டேங்குது அப்படிதானே அவருடைய பாவத்தை அப்படியே லிஸ்ட் போட்டு காமிக்கணும் அப்படின்னா வரிசையா எழுதிடலாமா உங்கள் பாவங்களை எல்லாம் இப்பொழுது எழுதி ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா எழுதி கொடுப்பீங்களா செஞ்ச நல்லதெல்லாம் எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு எழுதி கொடுப்பீங்களா எழுதி கொடுப்போம் அல்ல எழுதி கொடுப்போம் நான் இவ்வளவு நேரம் ஜபம் பண்ணினேன் எழுதி கொடுப்பேன் நமக்கு சந்தோஷம் வேணும்னா என்ன செய்யணுங்க மனம் திரும்பணுங்க மனம் திரும்புதல்ல கிடைக்கிற சந்தோஷம் நம்முடைய வீட்டுல கிடைக்கிற சந்தோஷத்தை காட்டிலும் பல்லோகத்துல மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிடுச்சு பல்லோக ஏற்கனவே சந்தோஷத்துலதான் இருக்குது அங்கே என்ன சொல்லி இருக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிடுச்சு பூமியில சின்ன சந்தோஷமா இருக்கலாம் அது பூமியில அந்த பாவியான ஸ்திரீக்கு மட்டும் ஒரு சந்தோஷமா இருக்கலாம் ஆனா பல்லோகத்திலேயோ எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் அந்த பல்லோக சந்தோஷம் நம்முடைய உள்ளத்தையே நிறப்பிடிச்சுனா சுத்திய யார் என்ன சொன்னாங்க நம்பிக்கை தேவன் அவர்கிட்ட போய் சொல்லுங்க பாவத்தெல்லாம் சொல்லி மனம் திரும்புங்க மனந்திருப்பி <laughs> வீட்டுக்கு <laughs> 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 வாசிக்கலாமா <laughs> மகிழ்ச்சியா இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் தகப்பன் தன்னுடைய மூத்த மகனிடத்துல கெட்டகுமாரன் திரும்பி வந்த மகன் நிமித்தமாய் வீட்டிலே சந்தோஷம் நிறைந்து இருந்தது வீட்டுல என்ன இருந்துச்சு சந்தோஷம் நிறைந்து இருந்தது இதை பார்த்து கவலைப்படணுமா சந்தோஷமா இருக்கணும் பாவியா இருந்தவங்க நம்ம வீட்டுல ஏதோ இன்னைக்கு மனம் திரும்பி வந்தாங்க ஆஹ் இன்னைக்கு வந்த உடனே பெரிய பரிசுத்தவன் ஆயிட்டானோ பிரியாணி 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதனை படணுமா நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து நம்ம வீட்டில் இன்னொருத்தர் வந்து இன்னொருத்தர் மனதை கெட்டு போனாங்க அவங்க சரியாகி வர்றாங்க அப்படின்னா சேர்த்துக்கிங்களா சேர்த்துக்க மாட்டா சேர்த்துக்கிங்களா இவ்வளவு மீனாக்கி இருக்காரு இவ்வளவு மோசமாக நடந்துருக்குதான் அவன் திரும்பி வந்து சேர்க்கணுமா சேர்க்கணுமா அதுதான் தகப்பன் சொல்றார் என்ன சொல்றாரு சந்தோஷப்பட்டு மகிழ்ச்சியா இருக்க வேண்டும் என்றார் வேண்டும் மற்றவங்க மனந்திருப்பதே நம்ம சந்தோஷமா இருக்கும் பாருங்க சகையும் அவன் மனம் திரும்பினா அவன் வீட்டுக்கு சந்தோஷம் வந்தது அவ்வளோகத்துல மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிற்று அதே போல நம்ம வந்து மற்றவங்க மனம் திருப்பதை பார்த்து ஐயோ பாவியான ஸ்திரி வந்திருக்காங்க இவங்களுக்கா போய் இயேசு வந்து சமாதானம் சொல்லி சொல்றாரு சொல்லி சொல்லக்கூடாது ஆண்டவர் சமாதானத்தை அங்க கொடுத்தா நமக்கு எப்படி இருக்கணும் சந்தோஷமா இருக்கும் லேவுகா அன்னைக்கு தான் பிரியாணி வச்சு சாப்பிடலாம் என்னைக்கு அன்னைக்குறாம <laughs> 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 என்ன <laughs> நீதியாகியை <laughs> <laughs> மகன் 
நம்முடைய <laughs> <laughs> பெற்றோருக்கும் <laughs> <laughs> கத்தராகிய கிருபை பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு 
பரிசுத்தாவியானுடைய அந்யோனி அனைத்தும் சமாதானமும் இன்றும் என்றும் நம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக